Has Kartika reached? No, I am also waiting for her. I checked in the office. She is in there. And her phone is also not reachable. Has she left town by any chance? No, all her things are here. Okay. Just ask her to call me when she comes okay, home. Okay, I'll definitely tell her. Okay. Okay. Bye. Hmm. Kartika is not lifting the phone. I don't know what happened to her. If in case I couldn't meet her before early morning means what will happen? Ah, uh, ah, uh, hey, ni endai vide? നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായി നീ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ടിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ അവന്റെ ഒപ്പം വന്നത് ഏത് ഫ്രണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് ഇത് കാർത്തിക എന്റെ ദ്രോഹി ഇതിനാണ് എന്നെ തിരിച്ചെന്ത് വിളിച്ചോണ്ട് ഇതാണ് നിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർക്ക് കാർത്തിക ആരാണ് ഇവരൊക്കെ അമ്മേ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ചാർലസ് ഓ നിന്റെ കോളേജ് ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളെ പറ്റി എപ്പോഴും ഇവള് പറയാറുണ്ട് ആട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് ചെന്നൈയില് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സില് ഓ ലാസ്റ്റ് ബോളില് സിക്സർ അടിച്ചില്ലേ അയാളല്ലേ നിങ്ങള് പക്ഷെ ടിവിയില് കണ്ടപ്പോ കറുത്തിട്ടായിരുന്നല്ലോ ആന്റി അത് ബ്രാവോ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പ്ലെയർ ഇവ ഇപ്പോഴാണ് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ സാരമില്ല വേഗം നിങ്ങളും ചേരും ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നത് വരൂ ഇല്ല ആന്റി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പോയേ പറ്റൂ ഇവള് ഇന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടുന്നത് മോൾ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ബസ്സിലാമേ അപ്പൊ നിങ്ങളോ അപ്പൊ ഞാനും ബസ്സിൽ തന്നെയാ പിള്ളേരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് പുതിയ പിള്ളേരെ ഇറക്കണം പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കാരണം ഇത്തവണ അമൗണ്ട് കുറച്ച് വലുതാ അത് നിങ്ങക്കാ എനിക്കല്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ സാധനം നിങ്ങളുടെ കൈക്ക് ശരി ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ ഈ സിയറിലേക്ക് വിട്ടോ തിയേറ്റർ പോയപ്പോ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല അതിനെന്തിനാ ഇത്ര ബിൽഡപ്പ് എന്തൊരു സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ആ നിങ്ങക്ക് എന്റെ അമ്മോ കണ്ടോ കോമാരെ മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തുടങ്ങുന്നു സാർ വിളിച്ചായിരുന്നോ ഇത് ഓഫീസ് താനെന്താ മറന്നുപോയോ സാർ എന്താ കാര്യം ജോലി സ്ഥലത്ത് പെമ്പിളടുത്ത് നിന്ന് പത്തടി മാറി നിൽക്കണം എങ്കിലേ പണി മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കുള്ളൂ അതെ സാറേ ഇപ്പോഴൊക്കെ പെമ്പിളടി ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്റെ പണിയാ ഐ എം സോറി സാർ യു ക്യാൻ ഗോ താങ്ക് യു സാർ ബിൽസ് റെഡി ചെയ്തു ഇല്ല എന്താ മൂന്ന് കോ മൂന്ന് കോടിയുടെ പർച്ചേസിന് എട്ട് കോടിക്ക് ബില്ല് ചോദിച്ചാൽ ആരാ തരിയാ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാം ഇല്ലീഗൽ ഡയമണ്ട്സാ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് അറിയില്ല ആ വിശ്വനാഥൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ മേലിൽ ഭയങ്കര ഡൗട്ടിലാ വൺ വീക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുമല്ലോ അപ്പൊ നോക്കാം വരുന്നുണ്ട് മോർണിംഗ് സാർ ഹലോ സാർ ഇരിക്കൂ ാണ്
ചന്ദ്രു എനിക്കെന്തോ സഞ്ജയിനോട് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്നു എനിക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സാർ വലുതായിട്ട് എന്തോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൂഫ് ഒന്ന് കിട്ടിക്കോട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ സിറ്റൗൺ സിറ്റൗൺ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നമ്മുടെ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് ഡയമണ്ട് കമ്പനി ഈ വർഷത്തോടെ അമ്പത് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി പക്ഷേ ഇത് മതിയാവില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ജൽ ബിസിനസ്സിൽ നമ്പർ വൺ കമ്പനി ആവണം അതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ് പിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥ് ഈ ആഴ്ചയോടെ റിലീവ് ആവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രു ആണ് വരുന്നത് ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ചന്ദ്രു ഈസ് എ വെരി സിൻസിയർ പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയത് സഞ്ജയ് ഓഫ്കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻചാർജ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഉണ്ടാകും മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ താങ്ക് യു സാർ ഐ തിങ്ക് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തത് എന്റെ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോ അതുപോലെ മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രുവിനെയും നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് ദിവസമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്കൊരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു തന്നൂടെ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ സംഭവിക്കില്ലേ വീട്ടില് അനിയത്തി കല്യാണം ഏർപ്പാട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ലക്ഷമെങ്കിലും വേണോടാ ബച്ചു എന്റെ പണി ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുള്ളതാ എത്ര കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാടാ ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ ചെലവിന് തന്നെ തികയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിൽ വലിയ ലാഭമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ വല്ലവരും കടമെങ്കിലും തരും അറിയാ നിന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയൂ നീ ഒരുപാട് ദിവസം കൊണ്ട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്ക ചേർത്ത് വിട്ടേക്കാം ശരി പക്ഷെ വിശ്വസ്തമായിരിക്കണം തീർച്ചയായും ഞാൻ ആരെയും ചതിക്കില്ല ഹലോ എനിക്കിട്ട് പണിയാ നോക്കുവാണ് എടുത്ത് കടലി കളയടാ ബോയ് ആ ആസിഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് വരാൻ പറ സലാം ബായ് ബായ് ഞാൻ ഫോണിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാവുന്നതാ വീട്ടിലെന്തോ ഒരു പ്രശ്നം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമുണ്ട് പേരെന്താ പറഞ്ഞ ഷഫീഖെന്ന ആ ഷഫീഖ് കുറച്ച് റിസ്ക്കുള്ള ജോലിയാ സർക്കാരിന് പറ്റിച്ചിട്ടുള്ള പണി തന്നെയാ പക്ഷെ ശരിക്ക് ചെയ്ത നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ചതിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കത്തി ഞാൻ പള്ളേക്കേറ്റും പിന്നൊരു കാര്യം പോലീസിലെങ്ങാനും പെട്ട ജീവൻ പോയാലും ആരെയും ഒറ്റി കൊടുക്കരുത് എന്തേ ചെല്ല ശരി ആ ശരി ഷഫീഖ് വീണ്ടും പറയുവാ ശരിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും 
ബായ് പുതിയാളല്ലേ വിശ്വസിക്കാവോ ഇവനെ വിശ്വസിക്കാം ഒരിക്കലും ചതിക്കില്ല അല്ല വലിയ അമൗണ്ട് അല്ലേ അതാ പോലീസിന് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ണാ അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പുതിയൊരാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കുന്നത് തെറ്റ് തന്നെ പക്ഷെ ആരെയും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതും അതിനേക്കാളും വലിയ തെറ്റാ അല്ലേ അളിയാ പേടിയായിരിക്കുന്ന ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല എടാ ആദ്യമല്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടോ പിന്നെ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും ചുമ പേടിക്കല്ലേ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലോ നോക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ നിന്റെ പ്രശ്നം എല്ലാം തന്നെ തീരും ഇല്ലടാ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ നോക്കിക്കോളാം ഹലോ ഷേറപ്പറ എന്തായി ശരി ഞാൻ വരാം ഇല്ല എന്റെ കുടുംബത്തിന് ശരിയാവില്ല ഞാൻ വരട്ടെ നീ ഇപ്പൊ വല്ലാത്ത ടെൻഷനില്ല ഞാൻ വൈകിട്ട് വിളിക്കാം നീ പോ മമ്മ ഞാനും സാറെ ഇഷ്ടത്തില്ല മാമനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ പറയുന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെയാ പക്ഷെ എന്ത് വിശ്വാസത്തിന് പുറത്താ ഞാൻ എന്റെ മോളെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരിക സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ജോലിയും ഇല്ല നിന്റെ അച്ഛന്റെ വക വല്ല സ്വത്തും ഉണ്ടോ അതും ഇല്ല പറയാൻ മാത്രം നിനക്ക് എന്തോ ഉള്ളത് ഇന്ന് എന്റെ മോള് നിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വെച്ച് കെട്ടിവെച്ചാലേ നാളെ അവള് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ല ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ആ നീ നോക്കിക്കോളും അവളെയും നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പാക്കറ്റ് ഒട്ടിക്കാനിരുത്തും നിന്റെ വീട്ടിലും കെട്ടിക്കാൻ പ്രായത്തിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളില്ലേ ആദ്യം അവർക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ നോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് എന്റെ മോള് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ക്ഷമിക്കുന്നത് ആദ്യം നീ നിന്റെ അനിയത്തിമാരെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ നോക്ക് പിന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് ശരി നിങ്ങള് പയ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് പറ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യേ ഈ കല്യാണം ഇപ്പൊ നടത്താൻ പറ്റില്ല അവളുടെ വിധി പോലെ ഒക്കെ നടക്കട്ടെ ഈ ജന്മത്തിൽ ഇവൾക്ക് കല്യാണം നടക്കില്ല ഇവള് കാരണം ദേ ഇവളുടെ കല്യാണവും നടക്കില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ആരുടെ കൂടിയെങ്കിലും ഓടിപ്പോയി കല്യാണം കഴിച്ചോ അച്ഛൻ കല്യാണം നടത്തി തരും ഏട്ടൻ കല്യാണം നടത്തി തരും എന്ന് വിചാരിച്ച ഈ ജന്മം നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കില്ല അമ്മ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ കണ്ടില്ലേ അവള് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയത് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ആണുങ്ങളുള്ളപ്പോ എന്തിനടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ കാല് വെച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഓടിപ്പോവാൻ പറ്റില്ല അമ്മ ഹലോ ആണോ ഞാനിതാ ഇപ്പൊ വരാം
എന്തെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചായിരുന്നു അതെ ഡോക്ടർ ഫുഡ് പോയ്സൺ ആയതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും മരുന്നരം സമയത്തിന് കൊടുത്താൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല താങ്ക്സ് ആ ശരിയാ നീ വിട്ടേ നീ കിടന്നോ അപ്പഴേ തോന്നി പുതിയ ചെരുപ്പായിരുന്നു പൊട്ടിപ്പോയി പുതിയത് മേടിച്ചാലോ ഇത് മതി നീ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ കൂടെ തന്നെ നീ എപ്പോഴും നിന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കണ്ടേ അതല്ല നീ എങ്ങോട്ട് പോയാലും ഞാൻ വരും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ നീ ക്രിക്കറ്റ് വിടോ പാരാ നീ ക്രിക്കറ്റ് വിടോ ക്രിക്കറ്റ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കോ ോടിയുടെ സാധനമാ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ശരി ഭൈ പോലീസിനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ പുറത്തൊരു കണ്ണുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇപ്രാവശ്യം നീ പോകുന്നു ശരി ഭൈ നാളെ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാ വന്ന് പൈസ മേടിക്കണ്ട് എവിടെ പോയി സാധനം മാറ്റണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം നമ്മുടെ പിള്ളേരിൽ ആരോ ഒരുത്തനെ പോലീസിനോട് ഒറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അവനാദ്യം തീർക്കണം അനിയത്തിക്ക് നിക്കാഹാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇന്നാ ഇത് ചെലവിന് വെച്ചോളൂ ആ കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ഷഫീഖ് സാധനം മേടിച്ചിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ശരി ആദ്യത്തെ കുറി നിനക്കാ തരുന്നത് എല്ലാരും കല്യാണത്തിന് വരണം ആരും വരാതിരിക്കരുത് മനസ്സിലായല്ലോ 
ഞാൻ ഇറങ്ങ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട് ശരിയടാ ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് തന്നെ കാണാം പറയ സഞ്ജയ് ബൈ ഡയമൻസ് സാധനം ഇന്ന് വൈകിട്ടാവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അടുത്തെത്തും നാളെ കാലത്ത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് വേഗം വേണം ബോയ് തന്നത് ഓഫീസിലെ പണോ മാനേജർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മേലെ സംശയ സാധനം കാണിച്ചു വേണം എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ നീ പേടിക്കണ്ടടാ ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് തന്നെ ബൈ വാ എന്താ പറഞ്ഞത് നാളെ കൺഫേം ആയിട്ട് തരാന്ന ഈ ഡയമൻസിനെ കാണിച്ചു വേണം വിശ്വനാഥന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടാൻ ഷഫീഖ് ഈ പണവുമായിട്ട് നീ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകണം ശരി ഭൈ അവിടെ ഈ വണ്ടി നമ്പറിൽ രണ്ടു പേരുണ്ടാവും അവന്മാരടുത്ത് ഈ പണം കൊടുത്തിട്ട് ഡയമണ്ട് മേടിച്ചോണ്ട് പോവാ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ശരി ഭൈ ആ സൂക്ഷിക്കണം ചെല്ലേ എന്താടാ എന്ത് പറ്റി ഒരു വല്ലായ്മ പേടിയാവുന്നടാ നീ ഒന്ന് പേടിക്കണ്ടടാ ഇപ്രാവശ്യം നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വരാം എന്താ ശരി മച്ചു ഹെഡ്ഫോൺ ഇട്ടോ ഫോൺ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണ്ട ശരി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാവും അവരെടുത്ത് കൊടുത്ത് സാധനം മാറ്റിയാൽ മതി ശരിയാ മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാ പിടിക്കേ മച്ചു വണ്ടി എടുക്കടാ അച്ഛൻ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അമ്മ പറയുന്ന ഒക്കെ കേൾക്കണം ശരി എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ടെ വരട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെയോ അതേടാ തിരക്കുള്ള സ്ഥലമാകുമ്പോ ആർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ചെയ്താ മതി ശരി സൂക്ഷിക്കണം ശരി ഞാൻ മറ്റേ നീ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോ പോലീസുകാർ മണത്തൂന്നാ തോന്നുന്നു നീ സൂക്ഷിക്കണം നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോടാ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാം പോയാ മതി ഞാൻ എവിടെ പോയാലും വരുന്നതാണല്ലോ ഇനി എവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടായിരിക്കോ ചേട്ടാ ബസ് എപ്പ തിരിക്കും കാൽമണിക്കൂർ ആവും ശരി ചേട്ടാ ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഹലോ എവിടെയാണ് ഓ ഇല്ല ഒന്നില്ല ശരി വെക്കാണ് ബായ്
ശരി സാധനം വെച്ചു പക്ഷെ പോലീസ് പറയുകയുണ്ട് ഇത് നിന്റെ കൈ വെച്ചോ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം ചേട്ടാ ഞാൻ ചെന്നൈ പോവാണ് ഇല്ല സർ സാർ ആള് മിസ്സായി ചുവന്ന തപ്പിയും സ്ട്രൈപ്സ് ഉള്ള ഷർട്ടുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മാഡം ചിപ്സ് മാഡം ഫ്രീ ആ മാഡം എനിക്ക് വേണ്ട സാർ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഒന്ന് സീറ്റ് മാറി പുറകിലിരിക്കോ ചെന്നൈ തന്നെ നിന്നാ മതിയായിരുന്നു സർ ഇയാളെന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഒന്ന് അവിടെ പോയിരിക്കാമോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ശരി മോളെ താങ്ക്സ് സാറേ ഇത് അവനെ പോലല്ലേ അവനാണോ അത് അനിയ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഡാ ഇങ്ങോട്ട് വടേ എന്നെയാണോ സാർ നിന്നെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വാ സാർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുവാ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ വന്നത് കള്ളം പറയരുത് നീ അല്ലേ ഞങ്ങളെ കണ്ട ഓടിയത് ഞാനല്ല സാർ ഞാൻ മാർക്കറ്റ് വന്നത് ഇല്ല സാർ ഞാനല്ല ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കൈ പക്കട ഒന്നുമില്ലേ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സാറേ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സംശയ കേസാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സാറിനോട് കാണിക്കാൻ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് ഒന്നൊരു ഒപ്പിട്ടിട്ട് പോ സാർ ഞാൻ എന്തിനാ വരണ്ട ഞാൻ ഒപ്പിട്ടാ മതി ഒപ്പിട്ടിട്ട് പോയാ മതി ഒന്ന് വാടേ ഇവിടെ ഒരു മറുകുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തഴുമ്പ് ഉണ്ട് എന്താടാ വല്ല വഴക്കം ഉണ്ടായോ സാർ ഇല്ല സാർ ആക്സിഡന്റ് ആയതാ കൈ പോകടാ ആരെ ബ്ലൈഡ് ഇട്ട് കയറിയല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഡാ സാർ ഇല്ല സാർ ഒരിക്കൽ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വീണതാ സാർ ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ സാർ നിക്കടോ 
നാളെ ഇൻസ്പെക്ടർ വരും കണ്ടിട്ട് പോയാ മതി സർ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് സാർ എന്ത് ജോലിയാന്ന് ചെയ്യുന്ന സർ ബാറിലെ മിക്സറും ചിപ്സ് ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് സാർ നീ മിക്സറും ചിപ്സും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള മരുന്ന് കുടിക്കില്ലേ പോയിരിക്കണേ സാറിനെ കണ്ടിട്ട് പോയാ മതി ഇതോ ചേട്ടാ കാർത്തികെ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചാലോ ആദ്യം എന്റെ അമ്മ സമ്മതിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നീ ഓക്കെ ആണോ അവരെന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം നീ ഓക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യം അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചോ അമ്മയെക്കാളും ഇപ്പൊ പോയാലോ ഇപ്പോഴോ ഞാൻ പോയി റെഡി ആയിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ശരി ഇന്നൊരു ദിവസം നമുക്ക് ബൈക്കിൽ പോവാം നിനക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്ത് പറ്റി ആ പൂ ഒന്ന് എടുത്ത് കളയോ അതെന്താ അല്ല ഈ ശീലങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഇതും വേണ്ടേ വേണ്ട ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഞാനന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ അല്ല ആന്റി ഹിന്ദു ആണ് അമ്മേ ഞാനന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവള് ഹിന്ദു ആണ് എനിക്കറിയാം മോളെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലേ നീ പൊട്ടും പൂവൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ വെക്കാറുണ്ട് ആന്റി ഇന്ന് ആന്റിനെ കാണാൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ചാൽസ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ചാൾസ് എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു അവന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമേ ഞാൻ നടക്കാറുള്ളൂ പഠിപ്പിലും ക്രിക്കറ്റിലും എല്ലാറ്റിലും പക്ഷേ കല്യാണം ഞാൻ തുറന്നു പറയ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാ ഞങ്ങളുടെ രീതികളും നിങ്ങളുടെ രീതികളും വെവ്വേറെയാണ് ഞാൻ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകും എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ജീസസ് ആയിരിക്കും ചാൾസും എന്നെ പോലെ ആവണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ക്രിക്കറ്റ് മാത്രം മതിയെന്ന് കരുതിയതാ എന്നാ ഇപ്പം നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ അവൻ നിന്നെയാണ് അനുസരിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ അവൻ എല്ലാം നിന്നെ പോലെയായി മാറിയാൽ ഇവന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇവനാണ് എന്റെ ലോകം ഇവന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നീ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നത് ന്യായമാണോ നീ തന്നെ പറ പറ മോളെ 
അമ്മ എന്തിനാ എങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ വന്നപ്പോ പെർമിഷനോ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇവളെ വിട്ടുകളയുമോ എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയല്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്നെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായ ആന്റി ഞാൻ വരട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക്സ് ആന്റി ആന്റിയോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് ആന്റിയെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് സോറി ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ ഷോറായിട്ട് ഞാൻ വരില്ല വരട്ടെ ആന്റി ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാം കാർത്തികേ ഞാൻ നിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വേണ്ട ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിക്കോളാം ഒരു മിനിറ്റ് നിക്ക് ഐ എം സോറി ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേരില്ല ഇതോടെ എല്ലാം വിട്ടേക്കാം യോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അമ്മയെ കൺവിൻസ് ചെയ്തോളാം അമ്മയുടെ കാര്യം വിട്ടേക്ക് അത് നീ നന്നാവ് എന്റെ അടുത്തൊന്നും അവരുടെ അടുത്തും വേറെ ഒന്നും എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഈ അഭിനയം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കോ നീ അങ്ങനെ ഇരുന്നാലും എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റില്ല ഞാൻ ഞാനായിട്ട് മാത്രമേ ജീവിക്കൂ നീ മാറേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി പ്ലീസ് എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എത്ര നാളത്തേക്ക് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഈ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇതെന്നും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ശരി നീ ഇപ്പൊ ദേഷ്യത്തില ഞാൻ നിന്നോട് പിന്നെ സംസാരിക്കാം നീ എപ്പ വന്നാലും ഇതാണ് എന്റെ തീരുമാനം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ശരിയാവുന്നു വിചാരിച്ചു ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശരി കള ഞാനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മിനിറ്റ് നിന്നൂടെ കാർത്തികേ വൈകുന്നേരം നീ വരുന്നവരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നതന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ആരായത് സംശയിക്കാം സാർ സാധനം എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയായിരുന്നോ സാധനം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല സാർ പിന്നെ ഇവനെ വെച്ചെന്താ നാക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അയച്ചേക്ക് കേസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വഴി പോകുന്നതിനൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നോളൂ ആ സാറ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ പൊയ്ക്കോ ശരി സാർ ഇതിനകത്താ വെള്ളമല്ലേ എന്താ വരും സാർ ഹലോ ഹലോ കാർത്തിക ഞാൻ ഷഫിക്കാണ് പറയട്ടാ അന്ന് ബസ്സിൽ ഞാനൊരു ബോക്സ് തന്നില്ലേ അത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേ നോക്കട്ടെ ആ അതെന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ അന്ന് വേറൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് പോയത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഇത് കുറേറിയേട്ടെ വേണ്ട 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 അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഞാൻ തന്നെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം ശരി ഏട്ടാ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടുകയാണ് നാളെ കാലത്ത് അവിടെ എത്തും നിന്റെ അഡ്രസ് ഒന്ന് തരാമോ രാവിലെയാണോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഓഫീസ് അഡ്രസ് തരാം ആ ശരി മോളെ നിന്റെ ഓഫീസ് അഡ്രസ് തന്നാൽ മതി തേർട്ടി വൺ സിറ്റി കോർണർ അടയാർ തേർട്ടി വൺ സിറ്റി കോർണർ അടയാർ അല്ലേ 
ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാം മോളെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോണേ ഓക്കെ ചേട്ടാ ബായ് നീ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന പാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എടാ എന്താടാ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നീ എവിടെയായിരുന്നു ഫോൺ ചെയ്താലും നിന്നെ കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഒരുപാട് പണിയാ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോടാ ഏ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരി ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരും വേഗം വരാൻ നോക്ക് ഹലോ ഉപ്പ ഞാൻ ഫൗസാനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ ഷഫീക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താലും നീ ഡയമണ്ടുമായിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഭായി ഇല്ല ഭായി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരാം പക്ഷെ എന്റെ ഉപ്പയെ ഒന്നും നിന്റെ ഉപ്പ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പേടിക്കണ്ട നിന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കരുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധനമായിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഉപ്പയെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഭായി ഞാൻ വന്നേക്കാം ഭായി ഉടനെ വന്നേക്കാം ഭായി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിലോ നിന്റെ ഉപ്പയെ ഓർത്താ മതി ഇല്ല ഭായി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നേക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ അവൻ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എനിക്കാണെങ്കിൽ അവൻ ഇനി ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയം തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് രാത്രിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സ് തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബോസിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കെയർഫുൾ അല്ലെ ചന്ദ്രു ഓക്കെ സർ ഇത് മാത്രമല്ല എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ യെസ് കമിൻ എന്താ കാര്യം പ്ലീസ് ആക്സെപ്റ്റ് മൈ റെസിഗ്നേഷൻ റെസിഗ്നേഷനോ എന്ത് പറ്റി ഫാമിലി പ്രോബ്ലം സർ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചതല്ലേ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ എപ്പോഴാ റിലീവ് ആവുന്നത് നാളെ സർ നാളെയോ കമ്പനിയുടെ റൂൾസ് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ രണ്ട് മാസം മുമ്പേ അറിയിക്കണമായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തെ പേയ്മെന്റ് കട്ടാവും കുഴപ്പമില്ലേ അത് സാരില്ല സർ പിന്നെ എന്തിനാ നാളെ ആക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ എച്ച് ആറിന് പോയി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത ഫയൽ ഒക്കെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് പോണം ചെന്ന് കണ്ടോ ശരി താങ്ക് യു സർ ഭായ് സാധനം എവിടെ ഭായ് ഇല്ല ഭായ് ഞാൻ സാധനം മാറ്റുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പോലീസ് വന്നു പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ എനിക്കറിഞ്ഞ പെൺകുട്ടി മെഡ്രാസ് പ്ലേസിലുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ഭായ് അവളെ സത്യമാണ് പറയുന്നത് ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്താ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നെ വിശ്വസിക്കും ഭായ് വിശ്വസിക്കണോ ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് ഭായ് വിളിച്ചോണ്ട് വാടാവനെ വേണ്ട ഭായ് 
അവിടെയുള്ള എന്റെ ആളോ എനിക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്തു എനിക്കെന്താ തോന്നുന്ന വെച്ചാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ചേർന്ന് ആ ഡയമണ്ട് അടിച്ചു മാറ്റിയാ ഇവൻ എവിടെ പോണെന്ന് പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ നാളെ സൂര്യൻ ഒതുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കയ്യില് സാധനം കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് ഫോൺ വരണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കോടാ നിന്റെ ഉപ്പയ്ക്കും ഓടാ ഷഫീഖ് വല്ല കളിയും കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഹലോ കാർത്തികേയ ബോക്സ് നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അയ്യോ ഉണ്ട് ചേട്ടാ വന്ന് വാങ്ങിക്കോ 